大家好，我是阿信塞。现在我人在布列塔尼，看到到处都在卖这种龙虾，也就是布列塔尼的蓝龙虾，所以忍不住手痒，就去买了两只来。价格呢，在这里大概是一公斤三十九点九欧元，应该跟台湾比起来，应该是便宜很多吧。他个人是从来没有料理过啦，通通都是活的呢，要修哦。这个标签是表示说是当地捕捞的，这一次大概将近一点三公斤。那我们今天就要来料理这个布列塔尼蓝龙虾喽 ，Go Go！ 然后首先准备烧一锅水啊，然后记得加盐，它盐大概就是要到跟海水差不多的咸度。其实老实说啊，这里游泳通常都是凭感觉啊，我觉得差不多就差不多。好，差不多。接下来加一点啤酒啊？为什么用啤酒啊？因为这个是昨天买的，没喝完。不然一般都是用白葡萄酒。OK， 这就是台湾煮海鲜要加米酒概念了。去腥，谢谢。好，接下来就要把龙虾放进去啦。好啦，现在龙虾煮好啦，噔噔，全部都变成红色了。把它拿起来放凉哈。冲冷水，一般来讲是要用冰块啊，那没办法 ，A N B N B 什么都有限制。再一次，对啊，该开始看爆的概念。第二次也煮好了，当当，煮完以后就全部变红的。好啦，一样给它冲冷水哦，两只一起冲，喝两卡。准备些马铃薯，对切，再对切。然后马铃薯切好以后，直接放烤盘上面，直接哈、哦、放进去，都没有任何调味哦。这样，大概烤个二十分钟左右。这个方法呢，就是先把马铃薯先烤熟，然后我们就可以做其他的处理。这样，现在处理红葱头，这是法国的红葱头啊。它为什么要用红葱头？因为布列塔尼这边就是产红葱头。我们如果是处理海鲜啊，都一定要一些新香料，把它的海味盖掉。也在处理这种就需要剥一层一层皮的蔬菜呢，就想到一首歌：我会一层一层一层一层的剥开。接下来啊，这是紫洋葱，这也是这里当地的特产啊。到一个地方去就是要用当地的食材做菜，不是吗？然后刚才这些新香料哦，都把它大致上切成小块。刀子真的很难用，因为这个是 A B N B， 能够把它切小块就很厉害了。哦，哦 ，My gosh, it's moving. It's like a piece of jewelry, very expensive. Okay, or maybe I could use it as a decoration in my house. Yeah, perfect. <笑>好，现在出这个龙虾啦，先把这个剪掉，然后这个蟹啊，我要拔掉。转，这样就可以把它分开了。这个虾头里面的虾膏很多哈、啊，我要把它挖出来。哇，都是鲜美的虾膏啊，绝对不能浪费。虾头掰开，像这样。哎呀，这东西就是很棒的味道精华在里面。啊，拔掉，好了没？敲掉，然后一个敲掉以后。这样子就可以把肉取出来了。Try this。嗯 ，Wow, that's so good。好，继续。大家看到了啦。哇哦 ，Wow, that's amazing。就是要很暴力才有办法处理龙虾。<笑>接下来身体的部分呢，给它这样子用压的，压得上。可以把它的壳慢慢的拔掉。碰、哦、这个真的要非常小心，因为它壳真的很厚，很不熟练。OK， 哇、哎！然后现在虾肉取好了，这是所有的虾肉，花了我超过三千块台币，就这样而已。然后剩下的这些都是它的壳，那我们壳当然不会浪费。好，现在奶油色了，我们浇刚才的新香料，然后拌炒一下。接下来就可以把我们的虾壳都放进来了，一吃一好，通通都要用到。加入啤酒，盖上锅盖，给它熬。好了，给它煮一下以后呢，我们要加入一些水哈，稍微给它盖过，可
可以的，继续给它熬，这个大概熬个三十分钟、四十分钟就差不多了，不用太久。现在开始准备最后的处理啦，这个龙虾哈，把它切对半。哇，哎，来煎它啦，加一点橄榄油啊，它比较不会油爆。可是刚才的虾膏，像这样满满的虾膏粘在外面裹一层，下去煎它，看起来就很爽啊，就自然的调味了。我给它淋一下，方面，哦，哦，是啦，啊，差不多啦。然后剩下这些呢，我们再来煎一下刚才的蟹脚、蟹黄的部分。这些虾肉给它下去，很快给它过一下。OK， 都可以了。好，我们再加入更多的奶油。现在，然后呢，这个就是我们刚才炒的薯条啊。现在用这个油，虾子味道的油煎薯条，味道会很棒。虾子的精华都上去。虾子高汤，绿出来啊。好啊，现在摆盘啦。我的部分，怎么样？身体，放上一些马铃薯，柠檬。啊，摆盘就不要那么在意了，现在只是随便吃一吃而已。我再多放上几块肉，重点是要看起来很爽。旁边挤上一点梅奶汁。我、哦、靠，只有这么一点点肉，然后这么贵。哇！一整盘满满的大龙虾。Oh my god, that's delicious! I wasn't expecting it to be that good. I'm gonna try the soup now, the lobster bisque. Mmm, wow, that goes beautifully with this dinner. This is so good. You can really taste this lobster. Oh, this is so good. Full of lobster flavor, lobster flour mixed with lobster flour. 你咬下去以后，会有一种鲜美的海味。没想到，多加哦，嗯，还有好吃哦。这个虾肉完全没有任何调味。哇、哦，这个好结实，好甜哦。我本身很少吃龙虾，但是这个大概是我吃过最好吃的龙虾了。我饮食真的是太好了。哦，这一次花我超过一千五，看来是真的值得啦。好爽。所以啊，来布列塔尼这边啊，就是不要忘了，如果自己会煮菜的话啦。去市场买一个蓝龙虾来试试看，因为我相信价格跟台湾比起来，你就会合理很多。这大概是我人生第二次煮龙虾，因为我以前在过餐厅，也没有是真正以海鲜为主打的，所以接触到这种各种海鲜的机会其实没有很高。就看网络，然后包含你自己原本就有的一些料理基础，你这样尝试过来，其实没有到很难，只是很花时间而已。那些去壳、沙小的，你喜欢吗？超好吃，<笑>你呢？五告赞，好吃。So, do you enjoy today's meal? Yeah, I thought it was amazing. Thank you. Have you ever tried lobster before? I have actually in England, and I have a very good memory mm. of eating a lobster roll with mayonnaise mm. and lemon. Before. Never seen it being prepared before like this. Oh, okay. You did it in an Airbnb kitchen? Yeah, with a <laughs> shitty knife. I can do it. I am so proud of myself. Only top chef can do that. 好，那今天的影片就到这边。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。我们下次见哦，拜拜。Bye.